party as Sunday Kodi to order crew Yellar may get a So Ipo Yellar Mandi get paced at the Kamunadi Kandipa, even load a journey, hard work in the Padala Naria Potranga, even load a journey of the Salavisha, India, Solon of Dinasa Paro, Sunday Kodi one. Very one the Padananj version large. Adalu, in the queue are the Maraka Mudia the Vore, Padama, Anever Alam Parata Padigre, Adu, Padal, Sandukodiki, Yendrum Tavarka Mudia the Ed America. Mukima in the climax fight, Aduvera, Tamil Terela, Parka the or special treat in the Solno. Ide Madri Kadal, sentiment, Yellame Seriana Vedatla, Kalandirandano, Lingusami, Vishalin, Tere Payanatla. Vetri Padama, Thodangi Vachit in the Sunda Kodi one. So Ipo Padinanj Varshangal Kaprom, Inneki, Irvati Anja with the Padamaga, Vishar Nadika, Lingusami Sir, Yakrar, Ade Rajkaran Sir, Yuan Shankar Raja, Sir Oda, Ade Team Oda. Rumburum Padagarki, the Kaker the K, and in the press meet, first job Namakoda on the Pacer the Kaga, in the Padagala, Ivlo Adagarna, the Kakarna of Padala Serir. Uh, there are many people in the world. Vetri Kutanil, Indaye, Nadipin, Arahil, Nadihi, Tilakamaha, Irekre. Kirti Suresh, our good day, Urungani Pil, Nadigar Gilaka, Kavinjar Gilaka, Isai Palaraka, Medail Amandar Gre in the Vetri Kutani, Sunday Kodi in the Vetri in Aditha Kalamarangre, Vetri Kalamaka, Sunday Kodi, Irend in the or make a charan the Terai Padatin, Isai Veli Tivadavil, Ungalin Chandike, Urungu Kudi Rekar in the Negadil, Idar Alagadum, Uda Kavil Alagadum, Ungade, Uchaha, Undu Dalil, in the Vetri Kutani, Lingusami, Vishal, in the Iverlode, in the Muru Vetri Ningel, in the Nerenila Nadil. Innum, innum, Velicha Padate, Ungudi, Manasagadayum, Ungudi, Yenegadale, Udivigadayum, Patrike, Udivigadayum, Urungan in the Tarangel, in the Vetri, Nam, Kondadavum, Nandri, Vanaka, and the Ranevarium, Mindum Sandipadil, Migo Maritia de Great, and ever Konaka in the Patala. Mudan Murayaka or party to wipe over the Yakuna. This is the first time I Totam the Vasanam, Padal, Irandilum, Pinam Silakum, Rodea, Utori Picket, Rodea, and Tiona come. Rumba and Dashmarka, Alarum, and Partha Lock, Pani Pakam, the Larkme of Purthir, Patma, the Larkme, Megapere, or Maria the Karikom, the Partha Work, Panama Larkme, Mukema, Irakon, the Anga Kirti, Suresh, Anglo, Sinslav, and the Sami Vajalatla, or commercial format, or hero in the Ulupere Mukato, and the Kurta. Pani na pata dala, andalo ko rumba na rumba aulo alaga panir kanga, nalla peru ano angle ka. Vishal sir as usual, our uh, Mac or isam or nalo or the screen presence sir nalo has come out really well. And uh, Lingu sir sir ko ra ena ko model pano such a pleasant experience. Thank you sir. Ah, the or ne inda vidha mana nerkadi ilama or freedom ko dite niya panna ga angle ko dite ka abin kaiter da or ne or opinion ay solu anga. And the mari freedom ko dite dalon the rumba peru. Thank you.
எல்லாருக்கும் வணக்கம் விஷால் சாரோட படங்களில் மூணாவது படத்தில் தொடர்ந்து நடிக்கிறேங்கிற உற்சாகத்திலும் லிங்குசாமி சார் டைரக்ஷனில் ஃபஸ்ட் டைம் நடிச்சிருக்கேங்கிற சந்தோஷத்துலேயே இருக்கேன் ஆக்சுவலாக சண்டைக்கோழி வந்து எல்லா குழந்தையும் பத்து மாதம் தான் அம்மா வயிற்றில் இருக்கும் சண்டைக்கோழி வந்து பதினோரு மாதம் இருந்த குழந்தை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது தொடங்குகிற நேரத்தில் சில சில பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அப்போ நான் மருந்து ஷூட்டிங்கில் விஷால் சார் கூட கேட்டேன் ஒரு நாள் என்ன சார் ஏதாவது லேட் ஆகுமா அப்படின்னு போயிட்டுருக்கு சார் சரியாகிடும் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னாரு பிரமாதமான படம் சார் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா சொன்னேன் ஆர்வத்தில் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சண்டைக்கோழி வெளியீட்டுக்கு தயாராகிட்டுருக்கு சண்டைக்கோழியில் நடிக்கும்போது ரொம்ப நிறைவாக ஃபீல் பண்ணோம் நாங்கள் அவ்வளோ அற்புதமான கதை அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு மேக்கிங் ஷூட்டிங் எல்லாமே மிக சிறப்பாக இருந்தது இந்த படத்தில் அப்புறமா நான் சண்டைக்கோழி பார்ட் டூ பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு தகவல் லீக் ஆன உடனே நான் லிங்குசாமி சார்கிட்ட கேட்டேன் முதல் கேள்வி ஹீரோயின் யார் சார் அப்படின்னு கேட்டேன் ஹீரோ நமக்கு விஷால் சார் தெரியும் ராஜ்கிரண் சார் அந்த கேரக்டர் பண்ண வரும் தெரியும் ஹீரோயின் யாருன்னு கேட்டேன் ஏன்னா மீரா ஜாஸ்மி ரீப்ளேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு யாருமே இல்லையே சார் யார் சார் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆர்வத்தில் கேட்டேன் இருக்காங்க கண்டிப்பாக எல்லாமே போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்புறமா ஒரு லேட்டாக எனக்கு ஒரு தகவல் வந்துச்சு கீர்த்தி கீர்த்தி பண்ணுறாங்க அந்த ஹீரோயின் அப்படின்னு அடடா அற்புதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம் ஒரு ரெண்டு சாங் நான் பார்த்தேன் ஷூட்டிங்கில் சார் காட்டினார் டைரக்டர் காட்டினார் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க கீர்த்தி அவுட் ஸ்டாண்டிங் அவங்க சின்ன சின்ன சேஷ்டைகள் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கண்ணுலேயும் அந்த சிரிப்புலேயும் பிரமாதம் ரொம்ப ரசிப்பாங்க ஆடியன்ஸு அந்த மாதிரி இருக்குது படம் பெரிய லெவலில் உங்களோட ச எதிர்பார்ப்புகள் அத்தனையும் திருப்தி பண்ணுற படமாக இருக்கும் பெரிய மாபெரும் சண்டைக்கோழி ஒன்றை விட இது வந்து டபுள் த ஹிட் அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் ஒரு பா மாபெரும் வெற்றி படமாக அமையும் நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணி படத்தை பெரிய படமாக ஆக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சில்லென்று வீசுகிற பூங்கா அற்றி சிட்டுக்குருவிகளை தொட்டு தெழுவுகிற சுகமான மாலை வழியில் அரங்கம் நிறைந்த அனைவருக்கும் அன்னை தமிழில் வணக்கம் சண்டைக்கோடி இரண்டு திரைப்படத்தில் நானும் மாரிமுத்து தென்னவன் சார் கவிஞர் பிரேசுடன் சார் போன்றவர்கள் எல்லாம் நிறைய நடிகர்கள் இதில் நடித்திருக்கிறார்கள் அதனுடைய இந்த ஊடகத்திற்கு நான் பதிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த படத்தை பொறுத்தவரை திரைக்கு பின்னால் பணியாற்றியவர்கள் அதிகம் திரைக்கு பின்னால் லிங்குசாமி அவர்களுடைய வியர்வைக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தவர்கள் அதிகம் அவர்களுடைய வேர்வைக்கெல்லாம் மதிப்பு தரும் வகையில் இந்த படம் வெற்றி அடையும் வெற்றி அடைகிற அந்த விழாவில் இன்னும் விரிவாக பேசுவோம் வாழ்த்துகிற மனதோடு தமிழ் மணக்கும் தாழம்பு சொற்களால் சண்டைக்கோழி இரண்டு வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இனிய மாலை வணக்கம் ஒரு சின்ன சம்பவத்தை சொல்லணும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஸ்டுடியோவில் வந்து சண்டைக்கோழி படம் ஷூட்டிங் நடந்துக்கிறது அதில் லிங்குசாம் சார் வந்து டைரக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவரோட சுறுசுறுப்பு ரெடி 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 அந்த வார்த்தை எனக்கு போகவே இல்லை அந்த நாற்காலியில் உட்காடுறாரு ஆர்டிஸ்ட்டு போகிறாரு அது ஒரு பஞ்சாயத்து சீனு ராஜகிரன்லாம் அதில் இருந்தாங்க ரெடி 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 ரெடின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ பரபரப்பாக அப்படி இருந்த ஒரு மனிதரை நான் பார்த்ததே இல்லை அப்போ நான் ஒரு ஷூட்டிங் வேடிக்கை பார்த்த ஒரு நபராக நான் அவரை பார்த்தேன் இன்றைக்கி அவரோட அந்த படத்தோட இரண்டாம் பாகத்தில் கம்பத்து பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கேன் நல்லா வந்திருக்கு கம்பத்து பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காதல் பாடல் நல்லா வந்திருக்கு நிறையா கேட்டுட்ருக்காங்க இந்த மேடையில் இந்த மேடையில் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் கவிஞர்களாக இருக்காங்க நிறையா தெரியும் நடிகர்னு சொல்லக்கூடிய மாரிமுத்து சார் ஒரு மேடையில் ஒரு ஹைக்கு சொன்னார் இன்னொரு மேடையில் கீர்த்தி சுரேஷ் ஒரு கவிதை வாய்ச்சாங்க ஜோமல்லூரி அப்படி பார்க்கும்போது தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் கவிஞர்களாக இருக்காங்க இதில் எனக்கு பிடிச்சது வந்து லிங்குசாமி சார் வந்து ஒரு பல அவதாரமாக பண்ணுறாரு ஏன்னா தேர்ந்த கவிஞர்களால் ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு படைப்பை கொடுக்க முடியாது ஆனால் அவர் ஒரு சீரியஸாக ஒரு ஹைக்கு எழுதுறாரு இன்னொரு இடத்துல ஒரு சீரியஸான ஒரு வசனம் எழுதுறாரு அவர்கிட்ட காதல் காட்சியில் விளக்க சொல்லி அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டோம்னா அவ்வளவு லவ்வப்பெலாம் அவர் அந்த காட்சியை விளக்குவார் அப்படி பன்முக திறமை கொண்ட ஆளுமை அவர் அதுக்கப்புறம் நண்பர் விசாட்டை பிடிச்சது ஒரே வார்த்தை அவரோட தில்லு கடந்த காலத்தில் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அந்த தில்லு அவரை மேன்மேலும் பெரிய உயரத்துக்கு கொண்டு செல்லும் இந்த படத்தில் என்னுடைய பாட்டு வந்து ஒரு பாட்டு ஒரு நாள் 
என்னை கூப்பிட்டு வந்து ரெண்டு மூணு வருஷம் இருக்கும் இந்த படத்தில் ஒரு பாட்டு எழுதுனீங்கன்னு சொன்னார் அதே மாதிரி அழைப்பு வந்தது கம்பத்து பொண்ணு கம்பத்து பொண்ணு கண்ணால் வெட்டி தூக்குற இந்த பாடல் பதிவப்போ ரொம்ப என்னை வந்து பாராட்டினார் இயக்குனர் அதுக்கப்புறம் விசார் சார் வந்து ஒரு வரியை கேட்கும்போதெல்லாம் என் முகத்தை பார்த்து புன்னகிச்சார் அது என்னன்னா பஞ்சு மிட்டாய் ரெண்டை திருடி கண்ணத்தை செஞ்சுக்கிட்ட ஈசரக்க பிச்சு வந்து இதயத்தை நெஞ்சுக்கிட்ட அந்த வரி வரும்போதெல்லாம் அவர் முகத்தில் ஒரு புன்னகை பார்த்தேன் இந்த படம் வெளியீடுக்கு பிறகும் திரையிலும் இந்த புன்னகை மக்கள் மத்தியில் பார்க்கலாம் என்கிற நம்பிக்கையோடு ஊடக நண்பர்களுக்கும் இந்த குழுவிற்கும் பெரிய வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகையாளர்கள் தொலைக்காட்சி தோழர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சண்டக்கொழி டூ படம் வந்து அக்டோபர் பதினெட்டு வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது அடுத்து ஒரு பத்து இருபது நாளில் நான் ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழா வைக்கலான்ட்ருக்கேன் அந்த புத்தக வெளியீட்டு உள்ள புத்தகத்தோட தலைப்பு மீசை வச்ச வேட்டைக்காரன் அப்படின்னு வைக்கலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு லிங்குசாமி எனக்கு நான் பாட்டு வரிகள் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து மீசை வச்ச வேட்டைக்காரன் எங்கள் கருப்பன் தான் வீரத்துக்கு இவனை போல இல்ல ஒருத்தன் தான் நல்லி எலும்போடு அடுப்பில் தான் வெள்ளாடு மிதக்குதையா அதை அள்ளி கடிக்கத்தான் அடி வயிறு தண்டோர அடிக்குதையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கேன் இதில் வந்து விசால் சார் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வரி அப்போது லிங்குசாமி சார் அண்ணன் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இது வந்து ராஜ்கிரன் சார் விஷால் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் வர போகிறாங்கடா முக்கியமான பாட்டு அப்படின்னாரு நான் முதல்ல லிங்குசாமி எனக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா எனக்கு வந்து எந்த விதமான அடையாளமும் இது இந்த பாட்டு நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் காட்டி கூட வாய்ப்பு கேட்குற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை முதல் முதல்ல அறிவுமதி என்ன என்ன கூட்டிகிட்டு போய் லிங்குசாமி நண்டு அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட நான் சில வரிகள் சொல்லி காமிச்சேன் உடனே அவர் என்னை நம்பி இந்த பாடல் கொடுத்தாரு அப்போ நான் விசால் சார்க்காக எழுதுனது தான் திமுரு தான் திமுரு தான் நம்ம ரத்தம் நம்ம திமுரு நான் திரும்பவுமே ஊர் மொத்தம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுனேன் அப்புறம் ராஜ்கிரன் சார்க்காக எழுதுனது தான் அந்த நல்லி எலும்போடு அடுப்பில் தான் வெள்ளாடு மதக்குதையா அதை அள்ளி கடிக்கத்தான் அடி வயிறு தண்டோரா அடிக்குதையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துக்கும் எனக்கு ஒரு பெரிய பந்தம் இருக்குது என்னென்னா என்னுடைய முதல் பாட்டு வந்து லிங்கு சமைனா இந்த ஹோட்டலுக்கு தான் கூட்டிகிட்டு வந்து எழுத வச்சார் பல்லவி அப்படி எழுதும்போது இங்கே தான் கம்போசிங் நடந்தது அப்போ யுவன் சார் வந்து டியூன் போட்டுட்டு இருந்தார் எனக்கு டியூன் போட்டுட்டு இருக்கும்போதே பிருந்தா சார் என்னென்னு கூட இருந்தாங்க ஒரு பெரிய பயம் என்னென்னா அவர் டியூன் போட்டுட்டு இருக்கும்போதே அண்ணனுக்கு ரெண்டு பேருமே பாட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ எனக்கு என்னென்னா ஐயோ நம்ம என்ன எழுத போகிறோன்றது பயம் வந்துடும் ஒரு வேளை இவங்க சிறப்பாக எழுதிட்டாங்கன்னா இவங்களே பாட்டு ஓகே பண்ணிட்டு நமக்கு இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்களோன்ட்டு ஒரு பெரிய பயம் இருக்கும் அப்படி சரணத்தில் வந்து யுவன் டியூன் போடும்போது லிங்கு அண்ணன் எழுதின வழி தான் வெயிலுக்கு வாக்கப்பட்ட சனங்க ஆனாலும் மழை போட குணங்க அப்படின்னு எழுதுனார் எனக்கு இந்த வரியை தாண்டி ஒன்று சிந்திக்கவே முடியல அப்புறம் நான் அந்த வரியை எடுத்துட்டு தான் சரணம் எழுதுனேன் வெயிலுக்கு தான் வாக்கப்பட்ட சனங்கள் எல்லாம் கூத்து கட்ட குலசாமி கோவிலில் கூடிடுவோம் அட பாசத்த திருநீராக பூசிடுவோம் முல்லை ஏற்று தண்ணிக்குள்ளே முங்கி வந்த நெஞ்சுக்குள்ள ஈரத்தை எப்போதும் பார்த்துடலாம் எங்கள் வீரத்தை பாசத்தில் சாச்சிடலாம் ஐயா வாழும் ஊருக்குள்ள பகையெல்லாம் பரண்டில் தூக்கி போடு சொந்த பந்தம் கூட்டி வச்சு தலைவாழை இலை போட்டு ஆக்கி போடு இளந்தாரி கூட்டமெல்லாம் கூடு கூடு நையாண்டி ஆட்டம் ஒன்று போடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாடல் வரிகள் வரும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அற்புதமாக அந்த பாடல் போச்சு அதே மாதிரி வாடிப்பட்டி வடுகப்பட்டி பொண்ணுங்க தான் வரிசை கட்டி வந்தாலே சுவரெல்லாம் போஸ்டர் ஓட்டி அட ஊருக்குள் வரவேற்போம் பேனர் கட்டி அத்த மகம் போல் வந்து அக்கப்பூர் பண்ணாதையா ஆசையை உனக்குள்ளே அடக்கி வை வரும் அசலூர் பொண்ணுக்கு வணக்கம் வை தேனீஸ் இல்லா அத்தனையும் தேனாக இனிக்கிற மக்கள் அடா தப்பு தண்டா பண்ணி போட்டு அப்போது உனக்கு தான் சிக்கலடான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வரிகளுமே அந்த தேனி வட்டார வழக்கினுடைய ஒரு திருவிழாவுக்கான வரிகளாக அந்த பாடலை வந்து எங்கிட்ட ஒவ்வொன்றா வாங்கினாரு இதை விட அவர் ஓகே இப்போ நாங்கள்லாம் கவிதை புத்தகம் போடும்போது எல்லா கவிதைகளையும் புத்தகமாக போட்டுற மாட்டோம் அறிவுமதி அண்ணன் இப்படி எல்லாத்தையும் கொடுத்து கவிதைகளை தேர்வு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் புத்தகம் போடுவோம் அது மாதிரி அண்ணன் எனக்கு சரணத்துக்கு டிக் பண்ண வரிகளே நிறைய வரிகள் இருக்கு இதில் வந்து நான் ஒரு பத்து திருவிழா பாட்டு எழுதிடலாம் அவருக்கு எழுதி கொடுத்த பாடல் வரிகளை வச்சு ஸோ அந்த அளவுக்கு நிறைய எழுதியிருக்கேன் நிறைய அண்ணன் டிக் பண்ண வரிகளே தோரணத்தை கட்டுங்கடா தோரணையா சுத்துங்கடா புளி வேஷம் போட்டு தான் ஆடுங்கடா அட புளிப்பாளில் டீ ஒன்று போடுங்கடான்றத டிக் பண்ணார் அப்புறம் தள்ளு வண்டி புரட்டா கடை தள்ளி போனால் போண்டா விட சீரியல் பல்பில் சிரிச்சு வர்ற நம்ம சித்தப்பு யாருக்கு மாமா முறன்ற வரையை டிக
டைரக்டர் லிங்கசாமி சார் விஷால் சார் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பளித்ததுக்காக என்னுடைய நன்றியை முதற்கண் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த சண்டைக்கோழி ஒன்றில் நான் பண்ணேன் பதிமூன்று வருடங்கள் ஆயிட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு என்னமோ பதிமூணு மாதங்கள் முடிஞ்சு கண்டினியூஸாக இந்த ரெண்டாவது ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஏன்னா விஷால் சாரும் சரி ராஜகரன் சாரும் சரி சண்முகராஜா சார் என் கூட நடித்தவங்க மற்ற நடிகர்கள் எல்லாருமே அதே டைனமிக்காக அதே யூத்தாக அதே இளமையோடு இருந்த விஷயம் ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு என்ன டைரக்டர் சார் என்னையே சண்முகராஜா சார் ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே மாமா மாதிரி எழுந்து கூடுவாங்க விஷால் சாரோட மா தாய் மாமாங்கிற முறையில் அந்த மாமாமார்கள் இந்த பதிமூணு வருடங்களுக்கு பின்னாடி அதே மாமாமார்கள்னு கூடும்போது எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே நகைச்சுவையாக இருந்தது ஆனால் சந்தோஷமாக இருந்ததுங்க அது என் எனக்கு கிடைச்ச பாக்கியமாக தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் நாங்கள்லாம் ஒரு நீண்ட பயண பயணிச்சு பயணித்தோம் ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினோரு மாதங்கள் ஆனால் யாருக்குமே சளிப்படையலை யாருமே சோர்வடையில் உற்சாக குறைவின்றி அனைவருமே சந்தோஷமாக செயல்பட்டாங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு விசால் சருடைய அன்பும் இயக்குனர் அவருடைய பாசமும் பறிவும் எங்களை அரவணைத்து சென்றது தான் சொல்லணும் இதுக்கு வாய்ப்பளித்ததுக்காக என்னுடைய நன்றியை மீண்டும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் முதல் பாகத்துக்கும் ரெண்டாம் பாகத்துக்கும் ஒரு பதிமூணு வருடங்கள் இடைவெளி இருந்தால் கூட இந்த அனுபவங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்தது முதல் பாகம் நடித்தப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யதார்த்தமாக ஒரு படத்தில் விருமாண்டி முடித்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் வந்துச்சு யதார்த்தமாக நடிக்க போனோம் அப்புறம் அங்கே வந்து சிறப்பாக நடந்தது படம் பெரிய படமாக ரிலீஸ் ஆச்சு அதெல்லாம் பார்த்து மகிழ்வாக இருந்தது ஆனால் ரெண்டாம் பாகத்தை பொறுத்தளவில் எப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இயக்கம் இருந்தது இந்த ரெண்டாம் பாகம் எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னு இன்னும் ரொம்ப தீவிரமாக அதில் பங்கெடுக்க ஆரம்பித்தோம் இந்த பதிமூணு வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா மூன்று ஆளுமைகளை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் இந்த படத்தில் வெளியிலையும் சரி லிங்குசாமி சார் விசால் சார் ராஜகிரன் சார் இந்த மூன்று ஆளுமைகளோட எனர்ஜி தான் அந்த படம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்துருக்கோம் அது வேறு விஷயம் இந்த மூன்று ஆளுமைகள் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா விசால் சார் வந்து முதல் படத்துக்கு அப்புறம் இப்போ இந்த சங்க தலைவராக உட்காந்துருக்காரு ராஜகிரன் சார் வந்து எனக்கு அவர் முதல் படத்தில் ஒரு தேர்ந்த நடிகராக தெரியும் அவரோட ஒரு ஆன்மீக பக்கம்ன்றது எனக்கு இப்போ தான் சமீபத்தில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அவர் எந்த உயரத்தில் இருக்கார் அப்படின்னு அது மாதிரி லிங்குசாமி சார் வந்து இதுக்கு இடையில் பையா உள்பட வேட்டை உள்பட ஏகப்பட்ட படங்களோட ஏகப்பட்ட நிறைய கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களோட ஒரு பரிணமிச்சிருந்தார் இந்த மேக்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா லிங்குசாமி சாரோட இசை தாளம் அவருக்குள்ள ஒன்று ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு டேக்கப்பாக கூட சொல்லுவார் தூம் 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 அப்படின்னு வார் அது மாதிரி வந்து அந்த தாளமும் இசை தான் எங்களை வந்து அப்படியே அள்ளிட்டு போச்சு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்கு இப்போ நான் எல்லா நண்பர்கள்ட்டையும் சக நடிகர்கள்கிட்ட கூட சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அல்பாச்சினோ மாரகன் பிராணோ அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு தான் வந்து காட் ஃபாதர் ஒன் டூ அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள்லாம் இருந்தது எங்களுக்குலாம் நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நாங்கள் சட்டக்கோழி ஒன்று ரெண்டு தான் சொல்லுவோம் அப்படின்னு நான் சக நடிகர்கிட்ட சொன்னேன் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான அனுபவம் நீங்களும் அதை வந்து பார்ப்பீங்க மேக்கிங்கில் இருந்து எல்லா விதத்துலேயும் ஒரு 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 சீனை வந்து நடிகனாக நான் பார்க்குறப்ப அவர்கிட்ட இசை தாளம் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு சீன் இந்த தடவை இந்த ரெண்டாம் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனை சூட் பண்ணுறப்ப ஒரு ரெண்டு மூணு சீனுக்கு வந்து அந்த சூழலை விளக்குறதுக்காக ஒரு மராட்டி சாங் சார் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் நாங்கள் நடித்தவங்க எல்லாருமே அப்படியே உயிரை பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த சாங்கு அப்படி போட்டு பேக்ரவுண்டில் போட்டு போட்டு ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி அதை டப்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டத்தை அது கொடுக்குது அது வந்து ஒரு உயிரோட்டமான ஒரு படைப்பாக வந்திருக்கு அதுக்கு இந்த படைப்பாளியாக இருக்கிற லிங்குசாமி சார் அவரை வந்து இசையும் சரி வரிகள் வார்த்தைகளும் சரி அது பக்குவமாக அப்படியே நெய்யப்பட்டது மாதிரி இருக்கு அந்த ரெண்டாம் பாகத்தில் அவர் படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே அதுக்கு ஒரு படைப்பாளி நான் ஒரு மேலோட்டமான ஒரு படம் எடுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இல்லாமல் ஒரு படைப்பாளி ஒரு பக்குவமான படைப்பாளி வந்து தனக்கு தேவைப்படுற எல்லாத்தையும் வந்து லாவகமாக வந்து ஒரு வண்ணத்து பூச்சி மாதிரி வந்து லாவகமாக வந்து வளர்ச்சி எடுத்துக்கிற மாதிரி வந்து இந்த படத்தில் வந்து சார் வந்து அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை பண்ணியிருக்காங்க இந்த டீமோட தொடர்ந்து நம்ம வேலை செஞ்சதுன்றது ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம் எங்களுக்கு ஷூட்டிங் முடிச்சு கூட அந்த ஒளி வந்து சார் டேக் இதெல்லாம் சொல்கிறது ஆக்சன் சொல்கிறது எங்களுக்குள்ளே கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது அப்புறம் நான் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறது வந்து ஒளிப்பதிவாளராக இருக்கட்டும் இசையமைப்பாளராக இருக்கட்டும் அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப இப்போ
கடைசி கிளைமேக்ஸ் போயிட்டு திண்டுக்கல்ல நடக்குது ஒரு பெரிய புழுதி காடு மலையை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு புழுதி காட்டுல நாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் போறாங்களை கூப்பிட்டுருக்காங்க பத்து நாள் ஃபைட் முடிஞ்சிருச்சு பார்த்தா அவ்வளவு கருக்குளிச்சு போய் அவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க்க போட்டிருந்தாங்க நான் அந்த ஏவியில கூட சொல்லியிருந்தேன் என்னன்னா இவங்க வெறுமன இணை இயக்குறுகளா வேலை செய்யல ஒரு லிங்கசாமி சாருக்கு ஒரு ஆத்மார்த்த விசுவாசிகளா வேலை செஞ்சாங்க எல்லாருமே அப்படித்தான் இருந்தோம் அப்ப அதனால ஒரு அற்புதமான படைப்பு தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைச்சிருக்குன்ற ஒரு சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த மேடையில் நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப ப்ரௌட் மூமெண்ட்டாக இருக்குது லிங்கசாமி சார் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ரொம்ப விஷயம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் இந்த படம் மூலயமா பிளஸ் விஷால் சார் வந்து சமஜாலி ஒரு ஒரு ரொம்ப பிடிச்ச குருவாக இருந்தது செம குருவாக இருந்தது கீர்த்தி சுரேஷ் மேம் அவங்க கூட நடிக்கிறது ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்டாக இருந்தது ப்ளஸ் சக்தி சார் இந்த ஹோல் குருவுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு மூமெண்ட் என் லைஃப்பில் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மேடையில் என்ன பேசுகிறது சண்டக்குழி டூ ஃபஸ்ட்டு லிங்கசாமி சாருக்கு தான் பெரிய நன்றி சொல்லணும் இந்த கதை நான் கேட்க போன போது ரொம்ப ஒரு டென்ஷனோடு போனேன் பிகாஸ் மீரா ஜாஸ்மின் மேமை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் எவ்வளோ பிடிக்கும் அவங்கள சண்டக்குழியில் பார்த்துங்கிறது ஸோ எனக்கும் அப்படி தான் பட் அது எப்படி நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு டென்ஷன் இருந்தது பட் அந்த கேரக்டர் கேட்டதுக்கப்புறம் இது கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் அதுக்கு ஈக்குவலாகவாவது இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ அழகாக கேரக்டரைசேஷன் பண்ணியிருந்தார் சார் அண்ட் மகானடி ஷூட் பண்ணுறக்கும் போது இந்த படம் தான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ரிலாக்ஸேஷனாக இருந்துச்சு ஏன்னா அங்கே நிறைய டென்ஷன்ஸ் இருக்கும் நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி சண்டக்குழி டூ ஷூட்டிங்க்கு வந்து ஷூட் பண்ணும்போது விஷாலாக இருந்தாலும் சரி லிங்கசாமி சாராக இருந்தாலும் சரி இங்கே இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தது எனக்கு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு மகானட்டிக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப விரும்பி பண்ண படம் இது சண்டக்குழி டூ தேங்க்யூ சார் அப்புறம் பிருந்தா சார்தி சார் ஒவ்வொரு டைலாக்ஸும் ஸோ படத்தில் ஒரு ஸ்லாங் இருக்குது ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஸோ சார் தான் டெய்லி பக்கத்தில் உட்காந்து சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பார் தேங்க்யூ பிருந்தா சார்தி சார் அண்ட் படத்தில் சாங்ஸ் எழுதின எல்லா லிரிசிஸ்ட்டுக்கும் பெரிய தேங்க்யூ யுவன் அவரோட எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆல்பம்ஸாக இருக்கும் எல்லா சாங்ஸும் எல்லாமே வேறு வேறு ஒரு ஜானரில் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு தேங்க்யூ யுவன் அப்புறம் பிரவீன் சார் பிரவீன் சார் கூட ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பி ஒர்க் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் விஷால் ஸோ நல்ல ஒரு நண்பர் கிடச்சிருக்காரு இந்த படத்துலேருந்து தேங்க்யூ விஷால் அப்புறம் எல்லா ஆக்டர்ஸ் மேடையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் சக்தி ச சக்தினால தான் எனக்கு தெரிஞ்சு படம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அழகாக பெருசாக இருக்குது அண்ட் எல்லாரையும் அழகாக காமிச்சிருக்காரு தேங்க்யூ சக்தி அண்ட் எங்கள் ப்ரொடியூசரை மறக்கக்கூடாது விஷால் அவர்களே தேங்க்யூ நேற்று விஷால் வந்து பஸ்தா வரைக்கு படம் பார்த்தார் பைனல் ஆனது லாக் பண்ண இதை பார்த்துட்டு ஒரு விஷயம் சொன்னால் அப்படி இந்த படத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பதிமூணு வருஷமாக தெரியவே இல்லையே அப்படியே இருக்காங்க இல்லை அப்படின்னார் நிஜமாகவே எனக்கு அது தோணுச்சு சண்முரே சார் யாரோ சொன்னாங்க தென்னவன் சார் நினைக்கிறேன் பதிமூணு மாதமான மாதிரி இருக்குது அப்படின்னார் எனக்கு நம்ம பதிமூணு நாளைக்கு பிறகு சந்திக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது போன மேடையிலே சொன்னேன் போன படத்துக்கான பேச்சு ஒர்க்குக்கு விசால கூப்பிட்டா கூட மறுபடியும் பொருந்துற மாதிரி தான் எவ்வளோ டென்ஷனு மிகப்பெரிய பொறுப்பு ரெண்டு சங்கத்தில் அதையும் தாண்டி இப்படி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறது அது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் அது அவங்க அப்பா அவங்களுடைய அதுலேருந்து வந்தது தான் அது வந்து அவங்களும் இன்றைக்கும் ஃபிட்டாக இருப்பாங்க எனக்கு வந்து அவங்க ஃபேமிலி ஜிகே ஃபிலிம் கார்பரேஷன் இருந்து அப்போ இருந்தே நான் வந்து என்னென்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணதுலேருந்து நான் எப்படி எப்படிலாம் கூப்பிடலாம்னா என்னுடைய முதலாளியும் சொல்லலாம் தம்பின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் அவங்க அப்பா ஸ்பாட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டு என்னடா நடக்குதுங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அவன் வாடா போடாங்கிறான் நீங்கள் அவங்கள வாடா போடாங்கிறீங்க இது செட்டு தானே இங்கேயாவது கொஞ்சம் மரியாதையாக பேசிக்கலாம் எல்லாம் கேட்பாங்க அது ஆர்டிஃபிஷியலெல்லாம் வராது நிஜமாக உண்மையாக மனசில் இருக்கிறது அவர்கிட்ட இருந்தால் அப்படி தான் வரும் என்கிட்ட இருந்தால் அப்படி தான் வரும் சண்டக்கோழி ஒன்று பண்ணும்போது இருந்த விஷால் அந்த ஜம்ப்பு இது வந்து இந்த பதிமூணு நாள் மாதிரி தெரிஞ்சு சொன்னல அங்கே மட்டும்தான் எனக்கு பதிமூணு வருஷம் தெ
அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து நான் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணேன் பெரிய விழா மேலே காத்துட்ருக்கு அங்கேயும் நிறைய நான் பேசணும் இருந்தாலுமே அவரை பற்றி வண்டி சொல்லிடுறேன் பிற்பிறாகிறதோ முன்னாடி டைலாக் கொடுங்க நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு வர்றேன் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது அந்த ஸ்பாட்டில் என்ன அந்த நிமிஷத்துலேயோ அப்படி ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணார் எனக்கு பர்சனலாக மற்ற டேரக்டர்ஸ்லாம் ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ முதல் படத்தில் வந்து நான் அவர்கிட்ட கதை சொல்லி ஓகே பண்ண உடனே பாலேஸ்வர் என்கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவருடைய ஹைட்டுக்கு அவர் நடந்து வர்றதை மட்டும் நீ எப்படின்னு கரெக்டாக கை அவர் கை எப்படி வச்சுக்கிறாரு எப்படி நடந்து வர்றாரு அதான் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ நீ சொன்ன கதையில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேமிலியுடைய பையன் அந்த மெரிட்டாக இருக்கணும் அந்த மூடு ஒன்றையும் நீ கொஞ்சம் கதை சொல்லும்போது சொன்னில அது வர வச்சிருன்னுலாம் சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் நான் நிறைய மெனக்கட்டுருக்கேன் நிறைய மெனக்கட்டுருக்கேன் எந்த லெவல்லனா ஒரு முக்கியமான ஒரு சாட்டுகள்லாம் வந்து பிரேக்கு விட்டு மறுபடியும் கூட போகலாமேன்னு சொல்லி அளவுக்கு நாங்கள் ஆயிருக்கோம் இந்த படத்தில் பிரேக்கே விடத்தும் இல்லை அப்படி நடிச்சிட்டாங்க அதாவது பர்டிகுலராக ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் படத்தில் வந்து எனக்கு அவர் பண்ணதில் ரொம்ப பயன் துணியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வந்துடுச்சு நான் மம்முடி சாரோட ஆரம்பித்து இப்போ வந்து மாதவன் சார் நிறைய சூர்யா சார் விக்ரம் சார் எல்லோரையும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு அஜித் சாரோட ஒர்க் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இவரோட நின்று ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஒரு இடத்துல திடீர்னு மம்முட்டி வந்துட்டு போவார் திடீர்னு பார்த்தா சூர்யா வந்துட்டு போகிறாரு திடீர்னு பார்த்தா பன் பயின் டூனிங்கான ஆர்டிஸ்ட் யாராக இருக்காங்களோ எல்லா தகுதியோடு இருக்கா அப்படி அதுக்காக எந்த ஹோம் ஒர்க் பண்ணாரா என்ன பண்ணாரான்னு எனக்கு தெரியாது இன்னுமே கதை மட்டும்தான் அவருக்கு சரியான கதை அமையணும் இதெல்லாம் மேலே பேச வேண்டிய ஸ்பீச்சு அந்த ஃபுட்டேஜுக்கு கொடுத்துட்டேன் இருந்தாலும் சொல்லிக்கலாம் நிஜத்தை தான் சொல்கிறேன் இது எல்லாமே உண்மை மனசோட சொல்கிறேன் அவர் இது வரைக்கும் பண்ண இருபத்தஞ்சி படங்களில் இந்த படத்தில் மிக சரியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நம்பியிருக்கேன் மலையாளத்தில் வந்து நாலு தடவை சிபிஐ டைரி குப்பு இது வரைக்கும் எடுத்திருக்காங்க இந்தியாவிலே நாலு முறை எடுத்த படம்னா சிபிஐ டைரி குப்பு தான் உண்மையிலே எங்களுடைய எனக்கும் விஷாலுக்குமான அந்த எனர்ஜி லெவல் சரியாக இருந்தால் இந்த படம் வந்து மிக சரியாக வந்திருக்குன்னு எல்லாருமே நம்புகிறோம் ஏன்னா அப்படி ஒட்டு உழைப்பு அப்படிப்பட்ட டீம் அமைஞ்சிருக்கு அந்த இன்னும் அடுத்தடுத்து இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை முதல் படத்துடைய மரியாதை இந்த படம் காப்பாற்றி கொடுக்கணுமேங்கிற வேண்டுதலோடு நான் வந்து இங்கே நிற்கிறேன் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் அவரை பற்றி நான் பேசணும் அதுக்காக நான் பேசிட்டேன் அடுத்த கட்டம்னா இந்த படத்தில் மாபெரு செலவழிப்பு நான் என்னென்ன கேட்டணும் எவ்வளோ டென்ஷன் இருந்தாலும் அவருக்கு லைஃப்பில் எவ்வளவோ இருக்கும் ஆனால் எல்லார்ட்டையும் ஒரு வார்த்தை சொல்லி வைப்பாரேன் எங்கள் அசோசியேட்டர் கனகசபை சொல்லுவார் இது லிங்குக்கு அதுக்கு வேண்டி எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க அவன் வந்து நிம்மதியாக படம் எடுக்கட்டும் அவனுக்கு தெரிய வேணான்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாராம் அதுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து கீர்த்தி அவங்ககிட்ட நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல சொன்னேன் அவங்க சொல்ல இல்லை ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லாரும் பற்றியும் பேசுனீங்க உங்களோட இன்னொரு முகம் எங்களுக்கு தெரியும் அதனால் ஒரு ரெண்டு வரி கவிதை வந்து எங்களுக்கு வேணுங்கிறது நீங்கள் முடிச்சோன்னே கேட்கலான்னு நினச்சேன் சரி சொல்லுங்கள் சார் ரெண்டு வரி இல்லை ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொல்லட்டுமா ஒரு வார்த்தை ஓகே கீர்த்தி ஆதித்ய சுப்பராவ் அந்த காலத்து ஒரு ஆள் மாதிரியும் ஒரு சாவித்ரியோட ஒர்க் பண்ற மாதிரியும் என்னுடைய இந்த லவ் பர்சன் பா படம் பார்த்தவங்க சாங் பார்த்தவங்க எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கள வந்து இந்த மகாநடி பார்த்தது பிறகு யார் யாரெலாம் என்கிட்ட பாராட்டினாங்களோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மேனேஜர் மாதிரி ஒரு பிஆர்ஓ மாதிரி ஆகிட்டேன் இவங்க அப்படி சொன்னாங்க இவங்க இப்படி சொன்னாங்க நம்மளுக்கு பேசுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு அவங்ககிட்ட எல்லாமே சொல்லுவேன் அப்படி சார் டப் டப்புன்னு அப்படி மைண்டில் டப்பிங் பேசி வந்திருக்காங்க அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ஒரே சவால் எனக்கு இந்த கதை பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்பயே மீரா ஜாஸ்மின் அந்த கேரக்டர் லாக் ஆகணும் ஹீரோ இத்தனை வருஷம் கழித்து மறுபடியும் விஷாலோட படம் பண்ணுறோம் அவருடைய எது வந்து கரெக்டாக அமையணும் இப்படி ஒரு வில்லன் அமையணும் கரெக்டாக அது வில்லனாக வில்லிங்கிறது இப்போ வந்து வரும்னு மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் அமைஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த படத்தை தொடணும்னு நான் நினச்சேன் ஒரு கரெக்டான இன்டோல் பிளாக் அமையணும் ஏன்னா ஒரு சில சவால்கள் வந்து நம்மளுக்கு இந்த கதைக்கு முன்னாடி இருக்குது அதில் பெரிய சவாலாக இருந்தது வந்து எனக்கு மீரா ஜாஸ்மின் ஏன்னா அந்த படம் வந்து ஆயிரம் தடவையாக சன் டிவியில் போட்டிருப்பாங்க 
இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு தயத்தில் கூட ஓடிட்டுருக்கலாம் அதனால் அது மைண்டில் அவளை ஏறி இருக்கிறதுனால அதுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலான ஒருத்தவங்க பண்ணணுமே அப்படிங்கிறப்போ கீர்த்தியை விட ஆல்டர்னேட்டிவ் கிடையாது இப்போ விஷால் கேட்டாங்க சப்போஸ் தேர்ட் பார்ட் எடுத்தால் கீர்த்தி இருப்பாங்களான்னு தேர்ட் பார்ட்டில் இல்லை அடுத்து நான் எடுக்கக்கூடிய மூணு படத்தில் கூட இருந்தாலும் இருப்பாங்க இந்த படம் ஆடியோ லான்ச் முக்கியமாக யுவன் சங்கராஜா அவங்க வந்து எனக்கு வந்து மனசுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் இன்றைக்கி வந்து திரும்புத்துறை விஷால் கூட பண்ண படம் பெரிய கிட்டு அவங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ண படமும் பெரிய கிட்டு நானும் இவன் வந்து இப்போது மராட்டி சாங்கை பற்றி சார் சொன்னாங்க அந்த சாங் சரியாக இல்லைன்னா இந்த படத்தில் வந்து அந்த இடமே வந்து அப்படியே இறங்கிடும் ஏன்னா அவ்வளோ பர்ஃபெக்டான ஒரு சாங் போட்டு நாங்கள் சூட் பண்ணிட்டோம் திரும்ப திரும்ப வேறு கேட்டுட்டோம் இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக எப்படி எப்படி ஒரு சாங் ஒன்று நினைக்கிறப்போ அற்புதமான ஒரு சாங் போட்டார் அதுதான் இப்போ வந்து மதன் கார்க்கு எழுதின சாங்கு அது அதுக்கான டைமிங் எவ்வளோன்னா வெறும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இன்னும் மூணு நிமிஷம் கூட சொல்லலாம் சாங் லென்த் என்னவோ அதான் அந்த அதுக்காக எடுத்துக்கிட்ட டைம் கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டாங்க மதன் கார்க்கி ரொம்ப அற்புதமாக லிரிக்ஸ் எழுதியிருந்தார் லிரிக் ரைட்டர்ஸு மதன் கார்க்கி வந்து எனக்கு போன படத்துலேயும் சாங் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படத்துலேயும் ரொம்ப அற்புதமாக அந்த சாங் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய இன்னொரு பாடல் கொஞ்சம் லேட்டாக ரிலீஸ் ஆகும் ரெண்டு பாடல் அவர் பண்ணியிருக்காரு அறிவு மதி என்ன அண்ணன் வந்து எனக்கு ரன் டயத்துலேருந்து எப்பயுமே என்னுடைய படத்தில் ஒவ்வொரு படத்துலேயுமே அஞ்சு கவிஞர்கள் வந்து எப்பயுமே இருப்பாங்க அஞ்சு ஆறு பேருக்கு ஒரு ஒரு படத்துலேயுமே அந்த மாதிரியான இருக்கும் முத்துக்குமார்லேருந்து ஆரம்பித்து முத்துக்குமார் நம்ம கூட இல்லை அவர் அவர் வந்து நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணார் அந்த படத்தில் அவருக்கு ஈக்குவலான ஒரு சரியான ஆட்கள்லாம் அமையணுமே நினச்சப்ப தான் எனக்கு கையில் வந்தது வந்து ஏகாதேசி அருண் பாரதி அண்ணன் தான் அவங்க வந்து அருண் பாரதியில் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் அருமதி அண்ணனுடைய வரிகள் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக செங்கரட்டா பாறையில் அற்புதமாக பண்ணியிருப்பார் எனக்கு வந்து எனக்கு அண்ணன் தான் எப்பயுமே அதுமாதிரி பிருந்தா சாரதி முதல் முறையாக இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சாங் எழுதியிருக்காரு சூரியரும் சூரியனும் அப்படின்னு தொடங்குகிற பாட்டு டயலாக் எழுதுறதை பற்றியெல்லாம் அந்த மேடையில் விவரமாக சொல்லிக்கலாம் எப்பயுமே எனக்கு வந்து கூடவே எல்லா விஷயத்துலேயும் அவர் வந்து கூட இருக்கிற நண்பர் எடிட்டர் பிரவீன் சார் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணுறேன் அவங்களோட அவன் வந்து எயிட்டர் பிரவீன் மட்டும் இல்லைன்னா இவ்வளோ சீக்கிரத்தை இந்த படம் ரெடியாக இருக்காது பதினெட்டாம் தேதிக்கு நான் வந்து கண்டிப்பாக ரெடி ஆகிக்க முடியாது அப்படி உட்காந்தால் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அவ்வளோ தூரம் என் கூட வேலை பார்த்த அற்புதமான ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் மோர் சின்சியர் பர்ஃபெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஜோ மல்லூர் சார் நண்பர் மா மாரிமு சார்லாம் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பயன்படுத்தலாமே அளவுக்கு டக் டக்குன்னு அப்படியே ஒரு சார்ப்பாக அவன் நடிக்கக்கூடியவங்க தென்னம்மன் சார் அப்புறம் வந்து சண்முராஜ் சார் இன்னும் நாலு பாட்டு எடுத்தாலும் நீங்கள் எல்லாமே இருக்க தான் போகிறீங்க எங்கள் கூட உண்மையிலே அந்த உறவு சொல்லி தான் எனக்கு கூப்பிடணும் தோணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே பெரிய என்ன சின்ன என்ன அப்படி தான் ஒவ்வொருத்தங்களையும் நம்ம கூப்பிடுவேன் அதே மாதிரி தான் சொல்லும்போது நம்ம படம் ஏதோ நிஜமாக ரியலாக எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அதுக்காக தான் அப்புறம் வந்து சக்தி போன படத்தில் வந்து ஜீவா சாருடைய ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் அஸ்டண்ட் ரேஞ்சு அதாவது சண்டை ரனில் வந்து லாஸ்ட் அஸ்டண்ட்டு ஏதாவது தப்புன்னா வந்து ஜீவா சார் வந்து தள்ளி போய் இந்த மரத்தை தொட்டுவான்னு ஓட வைப்பார் அவரை அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தை பொறுத்த ஓரளவு சண்டை கோழியில் ட்ராலியில் ஏறி உட்கார அளவுக்கு ஓரளவு தேதி இருந்தால் அப்படி இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய வளர்ச்சி யார் இருக்குன்னா இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய ஜம்பு யாருன்னா சக்தியை சொல்லணும் அவருக்கு வந்து அந்த கொடுத்த வாய்ப்பை அற்புதமாக பயன்படுத்தியிருக்கார் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு அவருக்கும் என்னுடைய இந்த இன்னும் மேலே போய் விட்டு விட்டு போனதெல்லாம் மேலே பேசலாம் இன்னும் பிரைஸ் வரும் சார் இன்னும் நிறைய ரவி சார் அங்கே இந்த வெங்கடேஷ் சார் எல்லாமே வந்திருக்காங்க இந்த படத்தில் நடித்தவங்க எல்லாருமே நான் எப்பயுமே என்னென்னா நன்றி தான் வந்து உலகத்துலேயே மிகப்பெரிய விஷயம் அதை தான் நம்ம அடிக்கடி மறந்துடுவோம் அப்படி யாராவது நான் மறந்துருந்தா இந்த படத்தில் எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது வந்து கனக சபாவதி என்னுடைய அசோசியேட் ஆயிட்டு அப்புறம் என்னுடைய எல்லா அசிஸ்டன்ஸ் இந்த படம் பார்த்தா அருண் பிரபு அப்புறம் ஸ்ரீதர் சுரேஷ் எல்லாரையுமே அதை சொல்லணும் எல்லாருமே வந்து என்னென்னா அந்த அட்மாஸ்பியர் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த படம் ஒரு ஐநூறு பேர் அறநூறு பேர் எண்ணூறு பேர் எப்போ பார்த்தாலும் ஆயிரம் பேர் கிரௌடுக்குள்ளேயே இந்த படத்தை நான் எடுத்துருக்கோம் ஒரு திருவிழாக்குள்ளே எடுத்த மாதிரி அந்த படம் பார்த்தா வந்து என்னென்னா பார்த்தா ஒரு மிகப்பெரிய செட்டு அவ்வளோ பெரிய செட்டு போட்டு அவ்வளோ பெரிய கிரௌடு மதுரையிலேருந்து வர வச்சு இங்கே தங்க வச்சு அந்த அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்ணதில் அவங்க மெனக்கெட்டது இருக்குல்ல அது வந்து நீங்கள் படம் பார்க்குறப்ப ஃபீல்
விக்கிக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் வந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மன்னிக்கவும் முதல்ல இந்த ப்ரெஸ் மீட்டு தாமதமாக ஆரம்பித்ததுக்கு மன்னிக்கணும் ஏன்னா மேலே கொஞ்சம் ஏற்பாடுகள் வந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருபத்தைந்து படங்களில் என்னோட சேர்ந்து பயணம் செஞ்ச உங்கள் எல்லோருக்கும் மேடையில் இருக்கிற பெரியவர்களுக்கும் நான் என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு சண்டக்கோழி ரெண்டாம் பாகம் எனக்கு சண்டக்கோழி டூ அப்படின்றது சொல்கிறத விட முதல்ல சண்டக்கோழி ஒன் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் அது எனக்காக எழுதப்பட்ட கதை இல்லை ஒரு பிரபல நடிகருக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு கதை ஐ திங்க் விஜயோ சூர்யாக்காக சூர்யாக்காக எழுதப்பட்ட கதை நான் தற்செயல அந்த கதை கேள்விப்படும்போது லிங்கு எனக்கு நீண்ட நாள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நண்பர் அப்பா படத்தில் அஸ்டினேட்டராக வேலை செஞ்சுட்டு தான் அப்பில் ஸோ இல்லையா ஒரு உரிமையோடு வந்து இந்த கதை ஒரு ஒன் லைன் ஜிஜே சினிமா ஞானவேல் சாரும் ஜெயப்பிரகாஷ் சொல்லும்போது லிங்குக்கிட்ட போய் ஒரு பயங்கர ஒரு மனசை திடப்படுத்திக்கிட்டு அப்போ செல்லமே கூட ஒன்று ரிலீஸ் ஆகல போய் கேட்டேன் லிங்கு இந்த மாதிரி நீ ஒரு கதை வச்சுருக்கேன் அம்மே அம்மா உனக்கு யார் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு லைன் கேள்விப்பட்டேன் அது வந்து நான் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது யோசிச்சாப்பில் அதுக்கப்புறம் வந்து நடந்த விஷயங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த படம் நடந்தது பூஜை ரூமில் ந இருக்கிற சாமியை நம்பணுன்னு இல்லையோ இந்த சாமியை நம்பி என்னை வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக என்னை வந்து கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிட்டாப்பில் ஃபஸ்ட் பார்ட் அங்கே தான் தொடங்கிச்சு என்னோடய வாழ்க்கை எல்லோரும் சொல்கிறது அதான் இந்த போல்ட்னஸ்ஸு தைரியம் ஒன்று எனக்கு கொடுத்த தைரியம் இவன் தான் ஏன்னா ரெண்டாவது படத்தில் அவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து ஒரு நியூ கமர் ஜஸ்ட் ஒரு ரேங்க் நியூ கமர் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் முடித்தோடனே ஒரு ஒருத்தர் கொடுக்குறது வந்து சில உண்மையிலே தைரியம் வேணும் அண்ட் அந்த படத்தில் பணியாற்ற போ கனல் கணன் மாஸ்டர் ஆகட்டும் எல்லோரும் வந்து கொடுத்த அந்த தைரியத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ இமேஜ் கிடைச்சிது தாவணி போட்டு தீபாவளின்ற பாடல் மூலிமா பட்டி தொட்டி வரைக்கும் என்னை வந்து போய் சே சேர்க்க வச்சது இன்னொரு மாநிலத்துலேயும் எனக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிது பந்தயம் கொடி ரிலீஸ் ஆகும்போது அதுக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் நினச்சிருந்தா இவர் வந்து ஒரு பெரிய கதாநாயகனோட இந்த படத்தை எடுத்து அவர் வந்து சேஃபாக இருந்திருக்கலாம் எங்கள் அப்பா நினச்சிருந்தா அந்த ரீமேக் ரைட்ஸ் வந்து பெரிய தொகையாக பல கோடிக்கு விற்று காசு சம்பாதிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அவரோட ஆசை வந்து நான் ஒரு என் பையன் வந்து இந்த மாநிலத்துலேயும் தெலுங்கு மாநிலத்துலேயும் வந்து ஒரு ஹீரோவாக நான் நிப்பாட்டணும் அப்படின்ட்டு தைரியமாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணார் மொத வாரம் ரெண்டாவது வாரம் கூட்டமே இல்லை எல்லோரும் வீட்டில் திட்டணும் என்ற பெசாமல் வந்து வந்த வேலைக்கு விற்றுருக்கலாமேனு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு மூணாவது வாரம் பாருன்னு மூணாவது வாரம் வளமோதி வந்தாங்க கூட்டம் அன்றைக்கி வந்த அந்த விஷயம் தான் இன்னி வரைக்கும் எனக்கு காப்பாற்றிட்டு இருக்குது அண்டு இருபத்தஞ்சி இருபத்தி நாலு படங்கள் முடித்து இருபத்தஞ்சாவது படத்தில் உங்கள் முன்னாடி நான் நிற்கிறேன் இட் இஸ் அது ஒரு சாதனையாக நான் அப்படின்னு நான் சொல்லலை பட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் எனக்கு செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் சண்டக்கோழி அமைஞ்சது தான் எனக்கு உண்மையிலே ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி மறுபடியும் அதே சாமி தான் நான் நம்புகிறேன் பூஜை ரோமில் இருக்கிற சாமியை விட இந்த சாமி தான் மறுபடியும் நான் நம்புகிறேன் எனக்கு இந்த ரெண்டாம் பாகம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக வெற்றின்றது ஒரு ஒரு படத்துக்கு தாண்டி ஒருத்தர் வந்து எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறது அடுத்த கட்டம் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஒவ்வொரு நடிகருக்கும் அந்த வகையில் வந்து இந்த படம் வந்து லிங்குசாமி கொடுக்கப்பட்ட அந்த கதாபாத்திரம் இந்த பாலுவந்திர என்ற கல கதாபாத்திரம் வந்து டெஃபினட்டாக ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு உண்மையிலே நல்லா இருக்கும்னு தோணுது சண்முகராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த காட் ஃபாதர் பார்க்கும்போது எங்களுக்கும் ஒரு ஆசை இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் நடித்தா நல்லா இருக்குமே ஒரு சீரீஸாக நான் ஒரு பதிமூணு வருஷம் பதினாலு வருஷம் கழித்து எல்லோரும் சந்திக்கிறோம் வெவ்வேறு படங்களை சந்திச்சுக்கோம் பட் இந்த திரைகளை சந்திக்கும் போது ஒரு மெமரிஸ் அந்த இந்த சண்டகோழி டூ பண்ணும்போது உண்மையிலே காட் ஃபாதர் படத்தில் அந்த ஞாபகங்கள் தான் வந்தது கீர்த்தியோட நடித்ததுக்கு மோர் தென் சந்தோஷம் எனக்கு பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா எனக்கு கீர்த்தி நான் உங்கள் படங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் தொடரி மற்ற படங்கள் பட் எனக்கு ஒரே ஒரு கிளிப்பிங்கு மாநாட்டி ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி காட்டினாங்க நின்று உட்காந்துட்டு இருந்தால் நின்று கை கொடுத்து கன்ஃபார்மாக வந்து இவங்களுக்கு நேஷ்னல் அவார்டு வரும்ன்ட்டு அன்றைக்கே சொன்னது கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு நேஷ்னல் அவார்டு வரும் ஒரு மரியாதை வந்தது அதே சமயத்தில் இட்ஸ் லைக் எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பரும் கிடச்சிருக்கு இந்த படம் மூலிமா 
பல எழுத்தாளர்கள் மத்தியில் ஒரு டுவெல்த் கிளாஸ் நின்று பேசுகிறது கொஞ்சம் வெக்கமாக இருக்குது இன்க்ளூடிங் கீர்த்தி சுரேஷும் ஒரு எழுத்தாளர் தான் அவங்களும் நிறைய கவிதைகள் எழுதியிருக்காங்க அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் கீர்த்தி சுரேஷ் நான் இயக்க போகிறேன்னு இல்லையோ எழுதி வச்சுக்கோங்க கீர்த்தி சுரேஷ் ஒரு இயக்குனராக வந்து உங்கள் முன்னாடி கண்டிப்பாக நிற்க போகிறாங்க ஷீஸ் கோயின் டு எனக்கு தெரிஞ்சு கீர்த்தி வில் பிகம் அ டைரக்டர் பிஃபோர் விஷால் பிகம்ஸ் டைரக்டர் டைலாக்ஸ் பை லிங்குசாமி அது பாருங்கள் எங்கே போனாலும் கீர்த்தி எங்கே போனாலும் வந்து லிங்குசாமி இருக்கணுன்றது அவர் ஆசைப்படுறாரு எனக்கு இவ்வளோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு ஹேவ் ஒர்க் வித் கீர்த்தி சுரேஷ் எனக்கு எங்கள் அப்பா வீட்டில் எப்படி பார்த்தனோ அதே மாதிரி செட்டில் வந்து ராஜ்கிரண் சார் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அது வந்து இது உங்கள் அப்பா கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது அவர் பக்கத்தில் நின்னாலே பக்கத்தில் சண்முகராஜ் சார் தென்னவஞ்சார் எல்லோரும் நிற்கும் போது இது என் குடும்பம் இந்த குடும்பம் எப்படி செயல்படணும் எங்கே போகணும் யாருக்கு வணக்கம் வைக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங் எனர்ஜி கிடைச்சிது ஸோ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லோரும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து லிங்கு கேட்டாப்பில் செகண்ட் பார்ட் வந்து சக்தி கேமராமேன் ஓகே உனக்கு யார் தோணுதோ நீ வச்சுக்கோப்பா பெரியவங்க சின்னவங்க அப்படியா இல்லை உனக்கு டேலண்ட் நம்பி நீ யாருக்கு நீ வாய்ப்பு கொடுக்குறியோ நீ வச்சுக்கோணும் அந்த வகையில் சக்தி வந்து அந்த நம்பிக்கை வச்சது வந்து வீண் போகலை அதை விட இது ரெண்டு மடங்கும் மடங்கு வந்து வேலை செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு சக்தி இஸ் கோயிண்ட் டு கோ பிளேசஸ் இந்த படம் மூலிமா and i can always depend on my friend my brother uh, pravin kel first response vandu lingukke theriyadu first response indha padatha enak sonnadhu vandu or thayari palara pravin da indha padam vandu periya vetri adeyundu pravin da enak sonna appla paatha odane and matra padi kavingargal ellorum vandu enak unmeli enak romba sandoshama irukku nadigena indha travel la na satyam assistant editor இன்றைக்கி ஒரு இயக்குனராக வரணுன்றது ஒரு நோக்கத்தில் தான் இருந்தேன் பட் ஒரு நடிகைனா இத்தனை எழுத்தாளர்கள் மத்தியில் அறிவுமதி சார் பிரேசுடன் சார் அவங்ககிட்ட உட்காந்துருக்கார் ஒரு நல்ல மதி மனிதர் சந்திச்சதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஜோ மல்லூரி சார் எல்லா கவிஞர்கள் அது அனைத்து நண்பர்கள் ஏகாதசி எல்லோரும் வந்து எனக்கு அதாவது கிள்ளி பார்ப்பேன் எனக்கு இப்போ ஒரு பெருமையாக இருக்கும் சில நேரத்தில் பிரபு சாரோட நடிக்கும்போது இல்லை ராஜ்கிரன் சார் நடிக்கும்போது இல்லை பாலா சாரோட இயக்கத்தில் நடிக்கும்போது எனக்கு நான் அப்பப்போ கிள்ளி பார்ப்பேன் சார் எனக்கும் ஒரு சவுத் இந்தியாவில் எனக்கும் ஒரு பிளேஸ் கிடச்சிருக்கு ஐ எம் என்ஜாயிங் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ சன்னகோழி டூ பந்தியம் கோடி டூ ரெண்டுமே வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ரிலீஸ் ஆன் அக்டோபர் எயிட்டீன்த் ஆயுத பூஜை அன்னைக்கு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு த பிக்கெஸ்ட் ரிலீஸ் அப்படின்னு நான் பெருமையாக சொல்வேன் லைக்கா நிறுவனம் மூலிமா பெண் நிறுவனம் மூலிமா வந்து ஸ்க்ரீன் சீன் வந்து அவங்க தமிழ்நாடு தியேட்டருக்கள் வாங்கியிருக்காங்க ஐ திங்க் தமிழ் தெலுங்கு ரெண்டும் சேர்த்து வேர்ல்ட் வைடு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் பிரிண்ட் போட்டு இது ஒரு கோலாகலமான ஒரு திருவிழா மாதிரி ஒரு ரிலீஸ் இருக்க போகுது ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு தட் எனக்கு திரும்பவும் ஒவ்வொரு மேடையிலையும் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுவேன் முதல்ல நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் பணியாற்ற அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் நடிகர்களுக்கும் நடிகைகளுக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு ஒரு வேண்டுகோள் அவ்வளோதான் இது வந்து இந்த அனல் அரசு மாஸ்டர் வந்திருக்காரு அவரோட எனக்கு ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ்னாலே எனக்கு வந்து அந்த பயம் போனதுக்கு காரணமே இப்படிப்பட்ட ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ் பார்க்க பார்க்கும்போது நூறு தையல் ஆகிடுச்சு கணல் கணல் மாஸ்டர் மூலிமா எந்த தையலும் வரல அது சாரி அனல் அரசு மாஸ்டர் மூலிமா எந்த தையலும் வரல கணல் கணல் மூலிமா தான் வெற்றிகரமாக நூறு தையல் வந்துருச்சு உடம்புல என எல்லோருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் பட் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் இப்போது ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவரை நான் உங்ககிட்ட பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு நான் மறுபடியும் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் தயவு செய்து ப்ளீஸ் ஒரு மூணு நாள் கழித்து ரிவ்யூ பண்ணிங்கன்னா சின்ன திரைப்படங்களும் பெரிய திரைப்படங்களும் ஒரு ப்ரீதிங் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் நான் இது ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் எஸ் இது ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது உங்களோட லிபர்ட்டி நீங்கள் படம் காசு கொடுத்து படம் பார்த்துட்டு அந்த படத்தை வந்து எப்படி சொல்லணுன்றது நான் குறிப்பிட்ட சில நபர்கள் மட்டும்தான் சொல்லுவேன் என்டையர் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி நான் சொல்ல அந்த குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு நான் மறுபடியும் வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு ஒரு மூணு நாட்கள் கழித்து உங்கள் ரிவ்யூவை நீங்கள் எல்லோரும் நீங்கள் எல்லாரோடும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு வேண்டுகோள் தான் ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு ஒரு தயாரிப்பாளர் அது நல்ல படமாக இருக்கலாம் சில நேரத்தில் கெட்ட படமாக இருக்கலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பட் எல்லோரும் மனிதர்கள் தான் அவங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா 
அந்த மூணு நாட்களில் வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு அவங்கள காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் தமிழ் திரையுலகம் நல்லா இருக்கணும் ரொம்ப நன்றி காட் பிளஸ் இயக்கம் அந்த செயல்பாடு தான் சொல்ல சொல்லணும் நம்ம வந்து எங்கேயுமே திணிக்கக்கூடாது இந்த படத்தில் வந்து திருவிழா கொடி இருக்கும் தவிர என்னோட கொடி இருக்காது அவ்வளோதான் அந்த படத்தில் எங்கேயுமே தெரியாது தெரிஞ்சால் கூட வந்து கிராஃபிக்ஸில் அழிச்சிடுவோம் அன்றைக்கி சமயம் கருணாசு இல்லை அது சி ஃப்ரீடம் ஆஃப் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் இப்போ தான் சொல்லி முடித்தேன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ன்றது கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது பட் அதை தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு எல்லைக்குள்ளே இருக்கணும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் என்ன பேசணுன்றது மேபி அது வந்து இந்த எல்லையை தாண்டுறதுனால அது வந்து சட்ட ரீதியாக வந்து அவங்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்கன்றாலும் ரீதியில் தான் நான் பார்க்குறேன் அந்த விஷயம் அதே கேள்வி தான் நானும் கேட்டேன் அதே கேள்வி தான் இது வந்து ஹெச் ராஜா சாரோ இல்லை வந்து எஸ்வி சேகர் சாரோ இல்லை வந்து யாராக இருந்தாலும் நாளைக்கு விஷாலே வந்து ரொம்ப தரைக்குறைவாக பேசுனா கூட வந்து என்ன அரெஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அதே கேள்வி கேட்பீங்க அதே தான் வந்து நீங்கள் எனக்குள்ளே இருக்கிற மைண்ட் வாய்ஸை நீங்கள் வெளிப்படையாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இது வந்து அதான் சொன்னேன் ஒரு எல்லை ஒரு ஒரு எல்லை தாண்டி வந்து நீங்கள் அளவுக்கு மீறி அது தாண்டி பேசினீங்கன்னா கண்டிப்பாக எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து மாட்டிப்பீங்கன்னு தெரியும் கருணாஸ் வந்து முந்திக்கிட்டாருன்னு நான் சொல்வேன் அந்த அரெஸ்டில் வந்து கருணாஸ் முந்திக்கிட்டாருன்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் இல்லை நான் தான் நான் குறிப்பிட்ட சில நபர்கள் தான் நான் சொன்னேன் நான் எல்லாரும் சேர்ந்து நான் சொல்ல இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா டிஜிட்டல் சார்ந்த குறிப்பிட்ட சில நண்பர்கள் தான் நான் சொல்லுவேன் உங்க பத்திரிகை டெய்லி நியூ நியூஸ் பேப்பர்ஸோ இல்லை வந்து தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களோ நான் அப்படி சொல்ல குறிப்பிட்ட சில நண்பர்கள் டிஜிட்டல் மீடியா சார்ந்தவர்கள் அவங்களுக்கு என்னோடய வேண்டுகோள் நான் பைரசி சைட்ஸ் வந்து அதான் சொல்கிறேன் ஏன் நாங்கள்லாம் அரசியல் வரணும்னு ஆசைப்பட்றோம் சிம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் வந்தால் நாங்கள் பாட்டு நடிச்சிட்டு போவோம் அந்த மாற்றமே வர மாட்டேங்குது அந்த மாற்றத்துக்காக தான் நாங்களும் போராடிட்டு இருக்கோம் இந்த பைரசின்றது ஒரு ஒரு சாதாரண எங்கே நாங்கள் யோசிக்கிற விட சைபர் கிரைம்ன்றது பத்து மடங்கு ஒரு பெரிய விஷயம் அவங்க நினச்சாங்கன்னா ஒரே நாளில் சைபர் கிரைம் அது அந்த பைரசின்றதே ஒழிச்சு கட்டலாம் பட் ஏன் நடக்க மாட்டேங்குது எங்களுக்கும் புரிய மாட்டேங்குது தமிழ் சினிமா துறையும் இல்லை இந்தியன் சினிமா துறையக்கே பல கோடி ரூபாய் நஷ்டம் அது அரசாங்கம் வந்து உணர்ந்து அது வந்து ஒரு கை கொடுத்தாங்கன்னா ஒரே நாளில் வந்து அழிச்சிடலாம் இல்லை பயிரசி சி நான் ஒரே ஒன்று சொல்கிறேங்க இப்போ நீங்கள் வந்து டாஸ்மாக் இருக்குது பக்கத்துலேயே சாராய திருட்டுத்தனமாக சாராயம் விற்றா வந்து அது சரியா அப்படி சொல்ல முடியுமா கவர்மெண்ட்டு இந்த சட்டபூர்வமாக வந்து அந்த டாஸ்மாக் அண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரோட டாஸ்மாக்கில் விற்கிறாங்க அது அதிகாரபூர்வமாக விற்கிறது ஆனால் பக்கத்தில் வந்து சாராயம் காட்சி விற்கும் போது அது தவறுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இல்லை சி த பர்சன்டேஜ்ன்றது லெட் இஸ் நாட் கோயிங் டு தட் ஒரு க்ரைம் இஸ் அ க்ரைம் நான் வீட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு வலையல் திருநாளும் சரி ஒரு ஒட்டியானம் திருடினாலும் சரி திருட்டு திருட்டு தான் அவ்வளோதான் திருட்டு திருட்டு தான் அதை ஒழிச்சு கட்டணும் அது எவ்வளோ சதவீதம் வந்து ஒரு குடும்பத்துக்கு பாதிக்கிறது ஒரு படத்துக்கு பாதிக்குது அதெல்லாம் அலசி பார்க்கக்கூடாது அந்த திருட்டை ஒழிச்சு கட்டணும் அது அதுதான் முக்கியம் தட்ஸ் வாட் வி ஆர் லுக்கிங் அட் ஏன்னா ஒரு சினிமா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தியேட்டருக்கு வந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க வந்து பார்த்துருவாங்க எப்படி வந்து வேணாலும் வந்து பார்த்துருவாங்க பட் அதை தாண்டி வந்து சில விஷயங்கள் அது அதெல்லாம் ஒழிச்சு கட்டணும்னா இன்னும் செழிப்பாக இருக்கும் சினிமா சும்மா இருப்பா இருபத்தஞ்சு வயசான மந்திரி ஆகிட்ட இருபத்தஞ்சு படம் செய்யக்கூடாதா கதாநாயகில் காதலிக்க கூடாது இல்ல அப்படி இல்ல செய்யக்கூடாதுன்றது ஒண்ணு இல்லைங்க எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் 
எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது நல்ல விஷயங்கள் கற்றுக்கோம் அனௌன்ஸ் பண்ணட்டும் நான் வேற என்னோட அறிவிப்பு வரும் கண்டிப்பா சண்டகோழி மூணு வந்து உங்களோட ஆதரவோட இந்த படம் வெற்றிகரமா ஓடிச்சுன்னா நானே மறுபடியும் லிங்கசாமி ஆபீஸ் வாசல்ல வந்து கீர்த்தி இவன் நானும் சேர்ந்து போய் நிற்போம் நினைக்கிறேன் எப்போ வந்து இந்த குடும்பம் மண் ம மறுபடியும் சேர போது எப்போ படப்பிடிப்பு போக போகிறோன்றது சொல்லிடுவோம் இன் ஆனால் ஒரு விஷயம் இந்த ரெண்டாம் பாகம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அது அடையும் போது லிங்குசாமிக்கு வந்து மூணாம் பாகமோட கதா கதையையும் திரைக்கதை எழுதுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாதை அமைச்சு கொடுக்குறது இந்த செகண்ட் பார்ட் அதான் சட்டம் அதான் அவங்க எடுக்கிறாங்களே நடிகர் சங்கம் சார்பாக வந்து நாங்கள் வந்து அந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டு இப்போ நான் அநேகமாக நாளைக்கு வேலூர் போய் கருணாஸ் பார்க்குறதுக்காக போனாலும் போவேன் பட் இட் இட் இஸ் அவரோட ச தனிப்பட்ட ரீதியில் கட்சி ரீதியாக அவர் ஒரு கருத்து தெரிவிச்சிருக்காரு இப்போ நீங்கள் அந்த அரவிந்தன் டிசின்றவர் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து அவரை பற்றி நல்லா தெரியும் எனக்கு சினிமா சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கேஸில் வந்து ரொம்ப சின்சியராக ரொம்ப வந்து இம்மிடியேட்டாக ஆக்ஷன் எடுத்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஏன்னா நான் நான் கண்ணால் பார்த்தா நான் அவரோட தொலைபேசியில் பேசுனதுனால நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கருத்து இருக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு சோசியல் காஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கதை ரேப்ன்றது வந்து ரொம்ப சுலபமாக ஆயிடுச்சு இந்த சமுதாயத்தில் ரேப்புக்கு வந்து கடுமையான ஒரு தண்டனை வரணும் அப்படின்றது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்தில் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தோட கருத்து கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் டெத் பெனால்ட்டி ஃபார் ரேப் அப்படின்றது எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறது அதுதான் அந்த மையப்படுத்தி தான் அயோக்கியன்ற திரைப்படம் தான் என்னோட அடுத்த திரைப்படம் இல்லை அப்படி இல்லை நான் அது ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஆட்சியை பற்றி நீங்கள் அப்படி வந்து உடனடியாக நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ எங்கள் துறை சார்ந்த ஒரு விஷயம் இன்னும் நாங்கள் காத்துட்டு இருக்கோம் ஜியோ ஒன்றும் வரவே இல்லை அஞ்சு மாதமாக காத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரைக் நடந்தது உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் அதை தாண்டி வந்து ஒரு ஜியோ பாஸ் பண்ண போகிறாங்க பாஸ் பண்ண போகிறாங்க பாஸ் பண்ண போகிறாங்க 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 போகிறாங்கன்னு போயிட்டே இருக்கு தவிர நாட்கள் தான் நீடிக்குது தவிர ஒன்றுமே நடக்க மாட்டேங்குது எங்களுக்கே இந்த கதினா அப்போ விவசாயிக்கு என்ன கதி அப்புறம் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் என்ன கதின்னு தோண ஆரம்பிக்கிற ஒரு விஷயம் வேணாம் அதை பற்றி பேச வேணாம் நல்ல நிகழ் நிகழ்வாக நிகழ்ச்சியாக போயிட்டு இருக்கு அதான் அது அது ஏன் நான் மட்டுமா நிற்க போறேன் நூத்தி நாற்பது பேர் கண்டிப்பா இண்டிபெண்டன் நிப்பாங்க அந்த இல்லை இது இப்போ வரட்டவங்க அறிவிப்பு வரட்டவங்க நான் கண்டிப்பா நல்ல முடிவு உங்களோட சேர்ந்து எடுக்கணும் எதுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் எப்படி இல்லை ஸ்ரீரெட்டிக்கு நான் ஆதரவு கொடுக்க என்னங்க அது ஒவ்வொரு இப்போ நீங்க அவங்க தான் அது தாண்டி வந்து ஒருத்தர் வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு நடிக்கிறாங்க அந்த பெண்மணிக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குன்னா நல்ல விஷயம் வரவேற்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தானே அது என்னன்னா அவங்க நான் அந்த படத்தில் நடிக்கும் போது எல்லாரும் உஷாராக இருப்பாங்க அது மட்டும் உறுதியாக தெரியுது எல்லா இடத்துலையும் கேமரா கண்டிப்பாக வச்சுப்பாங்க அவங்களோட பாதுகாப்புக்காக அவங்க வைக்கிறாங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பாக வந்து ஓ எல்லாம் எல்லாம் சுதாரித்து சூதானமாக வேலை செய்வாங்க அந்த அந்த படத்தில் அது மட்டும் கேரண்டியாக நான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு இருக்கும் அந்த படத்தில் எல்லோருக்கும் என் அன்பும் பணிவும் கலந்த வணக்கம் இந்த படம் இறையருளால் உங்கள் ஆதரவினால் மிக பெரும் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் எங்களது எங்களது வெற்றிக்கு உதவுமாறு உங்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம்